আসসালাম আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো এটাই কামনা করি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য এটাই দোয়া তো আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেছি নাস্তা তৈরি করব তো আমি গত রাতে মানে গত দিন সন্ধ্যায় গত সন্ধ্যায় আর কি রুটিগুলো তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম তো একটু মানে হালকা শিখে রেখে দিয়েছিলাম তো সেই রুটিগুলোই আমি এখন সেঁকে নেব তো আমরা রুটি আগে যতই বানিয়ে রাখি না কেন ফ্রোজেন রুটি কখনোই যখনকার যে জিনিস তখনকার সেই জিনিসের মতো পারফেক্ট হয় না মানে আমি এখন যে রুটি তৈরি করে রুটিগুলো শিখে নেব সেই রুটির মতো ফ্রোজেন রুটি ওরকম সফট হয় না খেতে ভালো লাগে না তো সময় বাঁচানোর জন্য আসলে আমরা এগুলো করি তো আমার কাছে আসলে ভালো লাগে না অন্য কারোর কাছে কেমন কি লাগে জানি না তো সুবিধা যার যেটা সুবিধা সে সেটা করবে এটাই স্বাভাবিক তো সকালে নাস্তার জন্য আমি রুটিগুলো সেঁকে নিচ্ছি তো প্রথম রুটিটা আসলে ফুলতে চায় না ভালো হয় না পরের রুটিগুলো ফলে রুটি ঠিকই ফলে ফ্রোজেন রুটিও ফলে কিন্তু আমার কাছে খেতে অতটা ভালো লাগে না এটাই সবার রুচি তো এক রকম না সেটাই তো রুটিটার জন্য আমি ইয়ে ভাজি করে রেখেছি আজকে আর সব কিছু অত কিছু শেয়ার করব না তো আজকের ভিডিওটা আমি শেয়ার করলাম আমার উদ্দেশ্য যে আমি বাজার থেকে সবজি কিনে নিয়ে আসলে কিভাবে আমি সেগুলো পরিষ্কার করি জীবাণুমুক্ত করি তো সেটাই শেয়ার করার জন্য আমার ভিডিওটা আজকে তো আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন একটু হলেও উপকারে আসবে ভালো লাগবে আপনাদের তো সকালে নাস্তাটা আমি করে নিচ্ছি তো সেই পাখে ওর আব্বু বাজারে গেছে বাজার করতে তো বাজার তো আর বাইরে ওইভাবে যাওয়া হবে না যেহেতু বাইরে খুবই খারাপ অবস্থা এই জন্য আমি সকাল সকাল উঠে বললাম যে কিছু বাজার বাকি আছে কিছু কাঁচা সবজি নিয়ে আসো যে কয়দিন খাওয়া যায় ঘরে বসে আর ওইভাবে বাইরে যাওয়াটাও ঠিক হবে না এই কারণে তো বাজারে গেছে ওর আব্বু তো এই যে আমার তাজদিদ ঘুমিয়ে আসে আর জিসান পাশের রুমে ওর আব্বুর সঙ্গে ঘুমিয়ে মানে ঘুমিয়েছিল পাশের রুমে আর আমি যাইনি তো তাজদিদ আমার সঙ্গেই রাতে ঘুমোই তো ওকে আমি ডাকছি নাস্তাটা করা মানে তৈরি করা রেডি করা রেডি হয়ে গেছে তো এই জন্য ওকে আমি ডাকছি ও ঘুমিয়ে আছে এখন বাচ্চাদের ওইভাবে পড়াশুনোরও চাপ দেয় না ওরা পড়াশুনা ওইভাবে করে না কারণ মানুষের জীবন বাঁচানো আগে জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে আর পড়াশুনোর কি এত ইয়ে চাপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এই জন্য ওরা নয়টা সাড়ে নয়টা কখনো দশটাও বেজে যায় উঠেই না ঘুম থেকে তো ওর নানু তো বাড়ি থেকে খুবই রাগ করে যে এতবেলা পর্যন্ত বাচ্চাদের না খাইয়ে রাখি তো কি করবো আসলে উঠতে চায় না আর ওদিকেও রাত্রে শুতে শুতে দেরি হয়ে যায় এই কারণে সকালে বাচ্চারা উঠতে চায় না তো জোর চোখে ঘুম মানে আমি যে বারবার ডাকছি মানে মোবাইল ওর উপরে ধরে রাখছি লাইট লাগছে মুখে তো ওই জন্য চোখটা মানে খুলতেও পারছে না আবার বন্ধও করতে পারছে না এরকম অবস্থা তো আমাদেরই আসলে সকালে উঠতে ইচ্ছে হয় না ভালো লাগে না মন মানসিকতাও ভালো নেই এই জন্য কি বলবো ছোট বাচ্চারা ওরা তো আরও ছোট তো এই যে বাজার থেকে ওর আব্বু চলে আসছে কিছু সবজি নিয়ে আসছে আসলে সবজি কিনে বেশি দিন ফ্রিজে রাখাও ওইভাবে ভালো লাগে না খেতে তো তারপরেও যতটুকু সম্ভব মানে ততটুকুই কিনলাম তো কাঁচা সবজি খাওয়ার জন্য বাজারের জন্য বাজারে মাঝে মধ্যে যাওয়াই লাগবে এটা আসলে ঘরের মধ্যে থাকে ওইভাবে চলবে না তো যতই আমরা বলি যে এক মাসের বাজার করে রাখি কি ছয় মাসের বাজার করে রাখি আসলে এটা সম্ভব না আমার কাছে ভালোও লাগে না ওইভাবে বাজার করে রাখা তো আমি নর্মালি আগে যেভাবে বাজার করতো রাব্বু মানে একদিন শুক্রবারে বাজার করে রাখলে আমি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে খাতাম ওরকমই ও রাব্বু বাজার করেছে আজকেও তো এই যে সবজিগুলো আমি পানির মধ্যে একটু ভিনেগার দিয়ে সেগুলো ভিজিয়ে রেখে তারপর ধুয়ে নিচ্ছি ভিনেগারে পানি দিয়ে ধোয়ার পরে তারপর আবার আমি সাদা পানি দিয়ে এগুলি ধুব তো এইভাবেই আমি সবজিগুলো পরিষ্কার করি আগে কখনোই আমি এইভাবে সবজি বাজার থেকে আনলে আমি এতটা মানে কেয়ারফুল ইয়ে করতাম না কারণ আগে তো এরকম ছিল না সিচুয়েশান তো এখন তো এই অবস্থা বাজারের বাজারই হোক আর যে কোনো বাইরের জিনিস আনলেই এভাবে পরিষ্কার করে তারপর ঘরে তুলি নইলে ভয় লাগে মানে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে তো এগুলো আসলে করা উচিত এখন আমাদের যে পরিবেশ পরিস্থিতি কখন যে কার সঙ্গে কিভাবে জীবাণু ঘরে ঢুকে যায় এটাই ভয় আসলে আমাদের 
তো এর সঙ্গে যে পলিথিনগুলো আসছে সেগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি আর যেটা রাখব সেটাও আমি এভাবে ভিনেগারের পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর আমি সবজিগুলোর মধ্যে রাখব নইলে আমি মানে পলিথিনগুলো বেশিরভাগ সম্ভবই ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর যেগুলো লাগবে সেগুলো আমি এভাবে রেখে দিচ্ছি পরিষ্কার করে তো আসলে তারপরও মনের মধ্যে ভয় থাকে যে যতই পরিষ্কার থাকে কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায় কোথাও যেন একটু মনে হয় যে পরিষ্কার হয়নি কোনটা যেন করিনি আসলেই হয় না কতটা খেয়াল করে এভাবে করা যায় তো কি বলবো আসলে মনের মধ্যে ভয় থেকেই যায় ভয়টা থেকেই যায় তো তারপরও চেষ্টা করছি যত দূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আর যত যথাসম্ভব বাইরে না যাওয়াই উচিত তো মরিচগুলো আমি বুটা ছাড়িয়ে নিয়ে মরিচগুলো পরিষ্কার করে রাখছি তো ঘরে কয়েকটা জিনিস থাকলে মানে বাঁচার জন্য যান বাঁচানোর জন্য কয়েকটা জিনিস রেখে দিলে সেটা সেগুলি যথেষ্ট তো কাঁচা মরিচ ডিম পেঁয়াজ আর আলু এগুলি থাকলে কিছু না হলেও ভর্তা ভার দিয়েও মানে খাওয়া যাবে যায় জীবন বাঁচানো যাবে একটা ডিম ভেজে খাওয়া যাবে তো এগুলি তো ঘরে কিছুদিন রেখে দেওয়া যায় তো এগুলি আমরা রাখতে পারি ঘরে তো সবজিগুলো ধোয়ার পর আমি সবজিগুলো একটা জায়গা মানে ছড়িয়ে রাখব যাতে এর উপরের পানিগুলো শুকিয়ে যায় পানি সহকারে রাখা যাবে না কারণ পানি এর গায়ে সবজির গায়ে পানি সহ ফ্রিজে রাখলে সেগুলি পচে যায় বেশি দিন থাকে না নষ্ট হয়ে যায় আর তাড়াতাড়ি রাখতে হলে মানে আমি যদি এখনই রাখতে যাই ফ্রিজে তাড়াতাড়ি তাহলে এর উপর থেকে টিসু দিয়ে পানিগুলো মুছে নিয়ে তারপরে রাখব আর আমি টিসু দিয়ে এত সবজি যেহেতু এই জন্য আমি টিসু দিয়ে আর পরিষ্কার করে টিসু এতগুলি নষ্ট করব না এই অসময়ে এই জন্য আমি বাইরে বাতাসে রেখে দিয়েছি যে পানিগুলো শুকিয়ে গেলে তারপর আমি ফ্রিজে রেখে দেব তো এই যে ভিনেগার পানি দিয়ে ধোয়ার পরে আমি নর্মাল পানি দিয়ে এগুলি ধুয়ে নিলাম তো আমার সবজিগুলো ধোয়া শেষ আমি ওগুলো সরিয়ে রেখে দিয়েছি আর এই যে বাসা চেঞ্জ করেছি তো আজ কয়েকদিন হয়ে গেল তো কোনো কিছুই তো গছ গাছ এখনও মানে বাকি আছে সব কিছুই গছ গাছ হয়নি এই ফুলগুলো ফুলদানির ফুলগুলো অনেক দিন ধরেই এখানে পড়ে আছে তো এই জন্য আমি আজকে ভাবলাম যে বসে তো আসি আজকে অতটা কাজ নাই তো এগুলো আমি গুছিয়ে রাখি ফুল ফুলদানির মধ্যে তো কি বলবো আসলে বাসার কাজও করতে মন চায় না ভালো লাগে না কিছুই করতে ভালো লাগে না রান্না খাওয়া মনে হয় যে কখন যে স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে যাব কখন যে আবার স্বাভাবিক হবে সব কিছু শুধু মনের মধ্যে এটাই আর টেনশান খুবই টেনশান কাজ কাজ করছে মনে হয় যে বাড়িতে কেন চলে গেলাম না গ্রামে কেন চলে গেলাম না এখানে কেন রয়ে গেলাম তো যাওয়ার আসলে সেভাবে সুযোগ পাইনি আর আমার এই বাসাটা চেঞ্জ করার কারণে আমি বিপদে বেশি পড়ে গেছি তো যাই হোক আল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের ভালো রাখে সুস্থ রাখে এটাই আল্লাহর কাছে দোয়া করি সব সময় তো বাড়িতে থেকে মাও খুব টেনশানে আছে বাড়িতে যারা আছে তারা ঢাকার মানুষ নিয়ে টেনশান করে আর ঢাকার মানুষ গ্রামের মানুষ নিয়ে টেনশান করে তো আমার মনে হয় গ্রামে ওইভাবে ইয়েটা ভাইরাসটা ওইভাবে সরায়নি বা বাড়িতে একটু সাবধানে থাকলেই হয়ে যায় তো ঢাকাতে তো খুবই খারাপ অবস্থা কি হবে আল্লাহ পাক জানি না আল্লাহ পাক কি করবে আমাদের তো এই মানে গত দিন আর আজকে খুবই খারাপ অবস্থা ঢাকা শহরে লাফিয়ে লাফিয়ে ভাইরাসের সংখ্যা বাড়ছে মানুষের সংখ্যা কি হবে মানে আসলে বলতে পারছি না বুঝতেও পারছি না যে কত দূর এটা যাবে আর কোথায় গিয়ে ঠেকবে খুবই টেনশান হচ্ছে ভালো লাগছে না কোনো কিছুই তো যে এখানে আমি একটা মানি প্লান্টের গাছ রেখে দিয়েছি মানে কেবল গাছটা আমি লাগিয়েছি মাত্র যে জানি স্কুল থেকে নিয়ে আসছিলাম এখনও একটা পাতা বের হয়েছে একটা ডাল থেকে শুধু তো এখানে আমার কারেন্টের তার তুর দিয়ে ভরে গেছে তারগুলো যে কোথায় রাখবো রাখারও জায়গা নাই সেরকম আর এই যে ওয়াইফাই লাইনের ইয়েটাও এখানে রাখছে মানে সমস্ত তারগুলো আমার এই সুরাকের উপরেই এখানে রাখা হয়েছে 
জায়গাটা মানে সুর একটার উপরে একদমই তারগুলো দিয়েই ভর্তি হয়ে গেছে দেখতে খুবই খারাপ লাগছে তো কিছু করার নাই আমি তারগুলো রাখার ওইভাবে সিস্টেম এখানে খুঁজে পাচ্ছি না আর যে বিকালে ওদের জন্য কিছু বাদাম ঘরে ছিল তো ওই বাদামগুলো আমি একটু ভেজে দিচ্ছি অনেক দিন ধরে বাদামগুলো পড়ে আছে তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য দোয়া রইল আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা সবাই সবাই যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সতর্ক থাকবেন এটাই খোদা হাফেজ